യു ജി സി നെറ്റ് ഹിസ്റ്ററി എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് തുടരുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉറവിടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമായതുകൊണ്ട് തന്നെ മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഉറവിടങ്ങൾ അറിയാനായിട്ടുള്ള താല്പര്യം ഒരു ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും അപ്പം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൻ്റെ സോഴ്സുകൾ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ആർക്കേബിൾ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് ബയോഗ്രഫീസ് ആൻഡ് മെമ്മറീസ് ഉണ്ട് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓറൽ എവിഡൻസസ് ഉണ്ട് ക്രിയേറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ അതുപോലെ പെയിൻറിങ് മോണുമെൻറ്റ്സ് കോയിൻസ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൻ്റെ സോഴ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉറവിടങ്ങളാണ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും യെസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ യെസ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോഴും പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പകുതി മുതൽ ഇരുപത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പകുതി വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തെ ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ ഒരു മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ കാലഘട്ടത്തെ പറ്റിയുള്ള സോഴ്സസ് നമുക്ക് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഇടങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ് ആ സോഴ്സുകളെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും താഴെപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അത് അർക്കേവ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബയോഗ്രഫീസ് മെമ്മറീസ് ആൻഡ് ട്രാവൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ജേർണൽസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഓറൽ എവിഡൻസസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്രിയേറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പെയിൻറിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കൂട്ടി വായിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് കോയിൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സോഴ്സുകൾ നമുക്ക് മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തെ പറ്റി ലഭ്യമാണ് ഈ സോഴ്സുകൾ അതിൻ്റെ മറ്റു വിശദ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് അർക്കീവ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പ്രൈമറി ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയത് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഴ്സ് ആണ് ആർക്കീവ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അത് സെൻട്രൽ ആർക്കേവ്സിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ആർക്കേവ്സിലും നമുക്ക് ഈ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് ഓക്കെ ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം ബ്രിട്ടീഷ് പ്രസിഡൻസികളായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റേറ്റുകളെ സംയോജിപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രസിഡൻസീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ബംഗാൾ ബോംബെ മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസികളായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പ്രസിഡൻസീസിൽ പ്രിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആർക്കീവ്സ് ഓഫ് ദ പ്രസിഡൻസീസ് പ്രത്യേകിച്ച് ബംഗാൾ മദ്രാസിലൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് ഈ ആർക്കീവ്സിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ ആർക്കീവ്സ് ഓഫ് അതർ യൂറോപ്യൻ പോവേഴ്സ് നമുക്കറിയാം പോർച്ചുഗീസ് ഡച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഡെയിൻസ് ഇവരൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുള്ള യൂറോപ്യൻ പോവേഴ്സ് ആയിരുന്നു അവരുടെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ പ്രിസർവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലും നമുക്കിത് അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ പബ്ലിഷ്ഡ് ആർക്കീവ്സ് കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് ഈ ഫോറിൻ റൂളേഴ്സിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ പവേഴ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതും അതല്ലാതെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് പലതും പ്രിസർവ് ചെയ്യപ്പെട്ടതുമായിട്ടുള്ള അനവധി നിരവധി ആർക്കേവൽ മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞത് ആർക്കീവ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് ആർക്കീവ്സ് ഓഫ് പ്രസിഡൻസീസ് അതുപോലെ തന്നെ ആർക്കീവ്സ് ഓഫ് യൂറോപ്യൻ
അതായത് വ്യത്യസ്ത കാലങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള റോയൽ കമ്മീഷൻസ് അല്ലേ ഇപ്പം എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഫാമിൻസിൻ്റെ കാര്യത്തെ പറ്റി അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് നിയമിക്കപ്പെട്ട കമ്മീഷൻസ് ആയാലും അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ പറ്റി പഠിക്കാനായിട്ട് നിയമിക്കപ്പെട്ട കമ്മീഷൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ നിയമിക്കപ്പെട്ട അനവധി നിരവധി കമ്മീഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അവരുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ അതുപോലെ പാർലമെൻ്ററി ഡിബേറ്റ്സ് ഓൺ ഇന്ത്യൻ എംപയർ ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് എംപയറിനെ പറ്റി പല ഘട്ടങ്ങളിലെ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പ്രിസർവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വീക്കിലി ഗസറ്റ്സ് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് കാലാകാലങ്ങളായി ആഴ്ചകളിലും എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഗസറ്റുകൾ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കളക്ഷൻ ഓഫ് ലോസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം അനവധി നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കപ്പെട്ടു അല്ലെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന കാലഘട്ടം മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗവർണർ ജനറലിൻ്റെ കാലഘട്ടം അതുപോലെ അതിനുശേഷം വന്ന വൈസ്രോയിമാരുടെ കാലഘട്ടം അതുപോലെ അവസാനത്തെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പാസ്സാക്കുന്ന വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പ്രിസർവ് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തെ പറ്റി നമുക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പ്രൈമറി ആയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ അർക്യൂം അർക്യൂൽ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കണക്കാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്ലസ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ജുഡീഷ്യൽ ആർക്യൂസ് അല്ലേ അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ കോടതികൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പല നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും കോടതികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ബന്ധം ദ മഹാരാഷ്ട്ര സെക്രട്ടേറിയറ്റ് റെക്കോർഡ് ഓഫീസ് ഹൗസ് അതുപോലെ തന്നെ ദ റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് മേയോസ് കോർട്ട് ഇൻ ബോംബെ വിച്ച് വാസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ സെവൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഭാഗത്ത് പറയാനുള്ളത് മഹാരാഷ്ട്ര സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഓഫീസ് അതുപോലെ തന്നെ ലോർഡ് മേയോയുടെ ബോംബയിലുണ്ടായ റെക്കോർഡ് ഇതിവിടെയൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജുഡീഷ്യൽ ആർക്കൈവ്സ് നമ്മുടെ മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സോഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ യെസ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് നോക്കാവുള്ളത് ബയോഗ്രഫീസ് മെമ്മറീസ് ട്രാവൽ അക്കൗണ്ട്സ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയാണ് പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പല വ്യക്തികളെ പറ്റി എഴുതിയിട്ടുള്ള ബയോഗ്രഫികൾ അതുപോലെ തന്നെ മെമ്മറീസ് ഓർമ്മകൾ ട്രാവൽ അക്കൗണ്ട്സ് വ്യത്യസ്ത യൂറോപ്യൻ ട്രാവലേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാവലേഴ്സ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സോഴ്സുകളായിട്ട് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അതിൽ ചില പഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എക്സാമിനേഷൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില ടോപ്പിക്കുകളാണ് താഴെ പറഞ്ഞത് ജെയിംസ് ബേൺസിൻ്റെ നെറേറ്റീവ് ഓഫ് എ വിസിറ്റ് ടു ദ കോർട്ട് ഓഫ് സിന്ധേ ഓക്കെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സിന്ധ് സിന്ധ്യാസിൻ്റെ കോർട്ടിലേക്കുള്ള ഒരു വിസിറ്റിനെ പറ്റിയാണ് ജെയിംസ് ബേൺസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ജെ സി ഡേവിഡ്സൻ്റെ ഡയറി ഓഫ് ദ ട്രാവൽസ് ആൻഡ് അഡ്വെഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ അപ്പർ ഇന്ത്യ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ട്രാവൽസിൻ്റെ ട്രാവൽസിനെ പറ്റി പരാമർശിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡയറി അതുപോലെ അലക്സാണ്ടർ ബേൺസിൻ്റെ ട്രാവൽസ് ഇൻ ടു ബൊക്കാർ ഓക്കെ ബൊക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ മേഖലയാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് അദ്ദേഹം നടത്തിയ യാത്ര അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ നമുക്കറിയാം പാകിസ്ഥാൻ ഒക്കെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ജോൺ ബട്ട്ലർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്രാവൽസ് ആൻഡ് അഡ്വെഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ ദ പ്രൊവിൻസ് ഓഫ് ആസാം ഈസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യ ആസാമിലേക്ക് അദ്ദേഹം നടത്തിയ അഡ്വെഞ്ചേഴ്സ് അതുപോലെ യാത്ര അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കൂടാതെ നോൺ ബ്രിട്ടീഷ് ട്രാവലേഴ്സ് അവർ ഇന്ത്യയെ പറ്റി പലരും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ബ്രിട്ടീഷ് ട്രാവലേഴ്സിനെ കൂടാതെ മറ്റ് വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവർ ഇന്ത്യയെ പറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ
അത് വളരെ ബഹുതായിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് ഒരു നോൺ ബ്രിട്ടീഷ് ട്രാവൽ എഴുതിയ വർക്കാണ് എന്താണ് ലെറ്റേഴ്സ് ഫ്രം ഇന്ത്യ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് എ ജേർണി ഇൻ ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഡൊമീനിയൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡിബറ്റ് ലാഹോർ കാശ്മീർ ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇയേഴ്സ് എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി നയൻ ആൻഡ് ദിസ് വർക്ക് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി വൺ ബൈ വിക്ടർ ജാക്കിമോൺ ഓക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രോൺ ചാൾസിൻ്റെ ട്രാവൽസ് ഇൻ കാശ്മീർ ആൻഡ് പഞ്ചാബ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു വാർത്താണ് ബ്രോൺസ് ചാൾസ് എഴുതിയ ട്രാവൽസ് ഇൻ കാശ്മീർ ആൻഡ് പഞ്ചാബ് ഓക്കെ യെസ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ മേഖലയിലേക്ക് മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട സോഴ്സ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മോഡേൺ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു സോഴ്സ് ആണ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ജേർണൽസ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരനായിട്ടുള്ള ജെയിംസ് അഗസ്റ്റസ് ഹിക്കയാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപതിൽ അദ്ദേഹം ബംഗാൾ ഗസറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൽക്കട്ട ജനറൽ അഡ്വൈസ് അഡ്വർട്ടൈസർ എന്നുള്ള ന്യൂസ് പേപ്പർ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഇന്ത്യയിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപതിൽ ജെയിംസ് അഗസ്റ്റസ് ഹിക്കെ ദ ബംഗാൾ ഗസറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൽക്കട്ട ജനറൽ അഡ്വർട്ടൈസർ എന്നുള്ള പേരിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു അപ്പം അതിനുശേഷം വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ന്യൂസ് പേപ്പറുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു ദ കൽക്കട്ട ഗസറ്റ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ മഡ്രാസ് കൊറിയർ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് കൂടാതെ ബോംബെ ഹെറാൾഡ് ഇൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ട പത്രങ്ങളായിരുന്നു ഓക്കെ മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രം എങ്ങനെയാണ് മുമ്പോട്ട് പോയത് എന്നുള്ളത് ഈ പത്രങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കൂടാതെ ദ ഹിന്ദു ഇന്നും ഉള്ള ദ ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന പത്രം അതുപോലെ തന്നെ സ്വദേശ മിത്ര വാസ് ദ പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ജി സുബ്രഹ്മണ്യ ജി സുബ്രഹ്മണ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടങ്ങിയ ഹിന്ദു അതുപോലെ തന്നെ സ്വദേശ മിത്രം തുടങ്ങിയ പത്രങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്രങ്ങളായിരുന്നു കൂടാതെ ബാലഗംഗാധർ തിലകൻ അദ്ദേഹം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത കേസരി അതുപോലെ തന്നെ മറാത്ത തുടങ്ങിയ രണ്ട് പത്രങ്ങൾ അല്ലേ കേസരി മറാത്തി ലാംഗ്വേജിലും മറാത്ത ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിലും ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന രണ്ട് പത്രങ്ങൾ കൂടാതെ അടുത്ത മേഖലയിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ നാലാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട സോഴ്സ് ഓഫ് മോഡേൺ ഇന്ത്യ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിയേറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ ആയിരുന്നു ഓക്കെ വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളുണ്ടായിരുന്ന റൈറ്റേഴ്സ് എത്തിയിട്ടുള്ള അവരുടെ കോമ്പോസിഷൻസ് അത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന ആദ്യത്തെ വെങ്കി ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആനന്ദമൺ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിൽ അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്തു ഓക്കെ അതുപോലെ വന്ദേ മാതരം റിട്ടൺ ഇൻ ദിസ് ആൻഡ് ദ നോവൽ വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സന്യാസ് റിവോൾട്ട് അല്ലേ ഓക്കെ സന്യാസ് റിവോൾട്ടിനെ പറ്റി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നടക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫസ്റ്റ് റിവോൾട്ടെന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പരാമർശിക്കുന്ന സന്യാസി റിവോൾട്ടിനെ പറ്റി നമുക്ക് ആനന്ദമണ്ഡിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു കോമ്പോസിഷൻ ആയിരുന്നു രാജസിംഹ എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക് കൂടാതെ ഹിന്ദ് ആൻഡ് ബ്രിട്ടാണിയ എന്ന് പറയുന്ന ഇഞ്ചാരാം സൂര്യൻ ദേശായി എഴുതിയ വർക്ക് ഹിന്ദ് ആൻഡ് ബ്രിട്ടാണിയ ഓക്കെ ഈ പേരുകൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം യു ജി സി എക്സാമിന് വളരെയധികം വർക്കുകളുടെ പേര് അതുപോലെ തന്നെ അത് എഴുതിയത് ആരാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മളോട് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അതുപോലെ മോഹന രജനി ഗിരിജാദേവി അദ്ദേഹം ഒരു തമിഴ് റൈറ്ററാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് മോഹന രജനി എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക് അവർ എഴുതുന്നത് അടുത്ത വർക്ക് ദാസികലിൻ മൂസാവലി എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ രാമതീർത്ഥമ്മാൾ എഴുതിയതാണ് ഓക്കെ
അൻപത്തി ആറിലെ ജി വി കൃഷ്ണറാവു തെലുങ്കു ലാംഗ്വേജിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത വർക്ക് ഹീലു ബൊമ്മലു എന്ന് പറയുന്ന വർക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ദ പപ്പറ്റ്സ് എന്നാണ് ഓക്കെ പാവ പാവകൾ ജി വി കൃഷ്ണറാവു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലാണ് തെലുങ്കു ലാംഗ്വേജിൽ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ബാല്യകാല സഖി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ ആരായിരുന്നു എഴുതിയത് മുഹമ്മദ് ബഷീർ ആയിരുന്നു എഴുതിയത് ഓക്കെ അതൊക്കെ നമ്മളിവിടെ പറയാനുള്ള കാര്യം ഈ വർക്കുകളിലെല്ലാം ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ചരിത്രം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ജീവിതം അതേ രീതിയിൽ ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അതുപോലെ മറ്റൊരു വർക്കാണ് തോട്ടിയുടെ മകൻ സൺ ഓഫ് എസ് കാമഞ്ചർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടില് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ചെമ്മീൻ ഷ്രിംസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലെ തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള എഴുതിയ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്കുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ വർക്കുകൾ അത് എഴുതിയതാരാണ് ഓക്കെ ആ കാലഘട്ടമൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വർക്കുകളാണ് ലിറ്ററി വർക്കുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ എസ് ബംഗി ചിത്ര ചാറ്റർജിയുടെ വർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ആ അതുപോലെ തന്നെ അതിനുശേഷം ഇഞ്ചാറാം സൂര്യൻ ദേശായി എഴുതി വർക്ക് പറഞ്ഞു ഗിരിജാദേവി രാമതീർത്തമ്മാൾ അതുപോലെ തന്നെ ജി വി കൃഷ്ണറാവു വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ തകഴി ശിവശങ്കര പിള്ളയുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പെയിൻറ്റിങ്ങിലേക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ നമുക്കറിയാം ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വരയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വളരെയധികം ചിത്രങ്ങൾ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തെ നമുക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കമ്പനി തന്നെ പെയിൻറ്റിങ്ങിന് വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ കമ്പനി പെയിൻറ്റിങ്ങിന് പ്രോത്സാഹനം നൽകി ഈ പെയിൻറ്റിങ്ങിലെ നമ്മൾ പട്നകലം എന്നുള്ള പേരിൽ നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് പട്ന കലം എന്നുള്ള പേരിൽ നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ആ പേര് അണ്ടർ ദ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി അപ്പം ദിസ് വർക്ക്സ് ഈ വർക്കുകളിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ വ്യത്യസ്ത ദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉത്സവങ്ങൾ ഫെസ്റ്റിവൽസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡാൻസസ് കലാരൂപങ്ങൾ കൊമേഴ്സ് അല്ലെ വ്യാപാരം അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾ അതുപോലെ പീപ്പിൾസ് ക്ലോത്തിങ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അതായത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ വസ്ത്രധാരണ രീതി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ കമ്പനി പെയിൻറ്റിങ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം കമ്പനി പെയിൻറ്റിങ്സ് പൊതുവിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് പട്ന കലം എന്ന് അറിയപ്പെട്ടത് ഓക്കെ റിലീഫ് ഓഫ് ലക്നൗ ആ ചിത്രം വരച്ചത് തോമസ് ജോൺസ് ബാർക്കറാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതിലാണ് അത് വരയ്ക്കുന്നത് അത് കമ്മംറൈറ്റ്സ് ബ്രിട്ടീഷ് ഹീറോസ് ബ്രിട്ടീഷ് ഹീറോസ് ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ഇന്ത്യയിൽ അവരുടെ വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണിച്ച അല്ലെങ്കിൽ വിരോചിതമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വർക്കാണ് റിലീഫ് ഓഫ് ലക്നൗ എന്നുള്ള പേരിൽ തോമസ് ജോൺ ബാർക്കർ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻ മെമ്മോറിയൽ എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക് പെയിൻറ്റിങ് ആരുടേതായിരുന്നു ജോസഫ് നോയൽ പട്ടോൺസൺ ഇൻ മെമ്മോറിയൽ ഇറ്റ് വാസ് എ പെയിൻറ്റിങ് ബൈ ജോസഫ് നോയൽ പട്ടോൺസൺ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ആണ് കാരണം ദ പെയിൻറ്റിങ് നരേറ്റഡ് ദ ടു ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ റിവോൾട്ട് എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ റിവോൾട്ടിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് വർഷങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീമുകളെ ആസ്പദമാക്കി വരച്ച ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു ഇൻ മെമ്മോറിയൽ ബൈ ജോസഫ് നോയൽ പട്ടാൺ ഓക്കെ ഇൻ മെമ്മോറിയൽ ജോസഫ് നോയൽ പട്ടാൺ യെസ് അതുപോലെ ഇ ബി ഹാവുൽ ആൻഡ് ആനന്ദ കെ കുമാരസ്വാമി വെർ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ ഇൻ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ബംഗാൾ സ്കൂൾ ഓഫ് പെയിൻറ്റിങ് അപ്പോൾ ബംഗാൾ സ്കൂൾ ഓഫ് പെയിൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സ്കൂൾ ഓഫ് പെയിൻറ്റിങ് തന്നെ മോഡേൺ
വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ബ്രിട്ടീഷ് ബംഗാളിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്ന സ്വദേശി ബോയ്ക്കോട്ട് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വദേശി പെയിൻറ്റിങ്ങിന് വലിയ സംഭാവനകൾ നൽക നൽകിയ സ്കൂൾ ഓഫ് പെയിൻറ്റിങ് ആയിരുന്നു ബംഗാൾ സ്കൂൾ ഓഫ് പെയിൻറ്റിങ് അതിനെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചിരുന്നത് അഭിനേന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ആയിരുന്നു ഓക്കെ യെസ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം വിക്ടോറിയൻ നാച്ചുറലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പെയിൻറ്റിങ് ആയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ പെയിൻറ്റിങ്ങിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വിക്ടോറിയൻ നാച്ചുറൽസ് ബ്രോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഇന്ത്യൻ വ്യത്യസ്ത ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഓഫ് പെയിൻറ്റിങ്സിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഇൻസ്പിരേഷൻ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അജന്ത സ്കൂൾ ഓഫ് പെയിൻറ്റിങ് മുഗൾ സ്കൂൾ ഓഫ് പെയിൻറ്റിങ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ആർജവും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്പിരേഷൻ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ പെയിൻറ്റിങ്ങിനെ പെയിൻറ്റിങ്ങിനെ ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിച്ച വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അഭിനീന്ദ്രനാഥൻ ടാഗോ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഈ വ്യക്തി ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു മേഖലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ളത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്റ്റക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോയിൻസ് ഓക്കെ റുപ്പിയെ തന്നെയായിരുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കോയിൻസ് അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഡിനോമിനേഷൻസ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പല മേഖലകളിൽ ലഭ്യമായിരുന്നു ഈ കോയിൻസിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന വർഷങ്ങൾ അത് ഏത് റൂളേഴ്സിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു അത് ഇറക്കിയിരുന്നു എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന പിക്ചേഴ്സ് ഇതൊക്കെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ചരിത്രത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും പ്രധാന